ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பட்டர் கிரீம் சாக்லேட் ஃப்ரோஸ்டிங் தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரெசிபி இதுதான் வந்துட்டு எல்லா ஐஸிங்க்குமே வந்துட்டு கொஞ்சம் பேஸாக இருக்கக்கூடியது வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் ரெட் கலர் பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனையும் டேப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ அதை நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி ஸ்மால் குவான்டிட்டியில் தான் நான் உங்களுக்கு செஞ்சு கட்ட போகிறேன் அது வந்துட்டு நான் நூறு கிராம் அளவுக்கு அன்சால்ட்டட் பட்டர் எடுத்திருக்கேன் உப்பு சேர்க்காத பட்டர் சே எடுத்திருக்கேன் இதை வந்துட்டு ஒரு எலக்ட்ரிக் பீட்டர் இல்லைனா விஸ்க் வச்சு கூட நம்ம அடிச்சுக்கலாம் நம்ம ஒயர் விஸ்க் வச்சு அடிக்கும் போது நமக்கு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஆகும் பட் எலக்ட்ரிக் விஸ்க் யூஸ் பண்ணும் போது வித்தின் ஃபைவ் மினிட்ஸில் நம்ம செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்மளோட பீட்டரை யூஸ் பண்ணி செய்யும் போது நல்ல ஒரு பேல் எல்லோவாக மாறி இருக்கும் அது மாறினதுக்கு அப்புறமா ஒரு கப் அளவுக்கு சுகர் நூறு கிராம் பட்டருக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு சுகர் வந்துட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணிவிட்டு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் உங்களுக்கு உங்களோட சுகர் ஸ்வீட்னஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கூட்டவோ குறைச்சிக்கவோ செஞ்சுக்கலாம் இதை ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக வந்துட்டு ஒரு ஸ்பேச்சில் யூஸ் பண்ணி லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா மறுபடியும் பீட்டர் வச்சு நம்ம பீட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா எல்லா பக்கட்டுமே நமக்கு அந்த பவுடர் வந்துட்டு செதற ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் ஸோ இந்த பவுடர் வந்துட்டு நல்லா அந்த பட்டரோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் ஸோ நீங்கள் பவுடர் பண்ணாத சுகர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா பட்டர் வந்துட்டு இலக ஆரம்பிச்சிடும் இது கூட வந்துட்டு கால் கப் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக வந்துட்டு வெண்ணிலா ஃப்ராஸ்டிங் அந்த மாதிரியே உங்களுக்கு வந்துட்டு கிடைச்சிரும் இதையும் லைட்டாக நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிக்கோங்க இப்போ இது சுகரோட நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா அடுத்த இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா அடிச்சுட்டு இதில் வந்துட்டு ஒன்லேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மில்க் மெய்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது உங்கள் கிட்டே இல்லைன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இருந்தால் ஆட் பண்ணலாம் இல்லை வந்துட்டு நல்ல பால் நல்லா சுண்ட காய்ச்சி கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் அது கூட வந்துட்டு பால் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அதாவது முப்பது எம்எல் அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை ஆட் பண்ணுறனால என்ன ஆகுன்னா நமக்கு அந்த டெக்ஸ்சர் வந்துட்டு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் நல்லா க்ரீமியாக இருக்கும் நமக்கு அந்த ஃப்ராஸ்டிங் அதுக்காக தான் இந்த பால் ஆட் பண்ணுறோம் பாலை ஒட்டுக்காக சேர்க்காமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம அப்பப்போ சேர்த்து சேர்த்து நம்ம பீட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு நல்ல அந்த டெக்ஸ்சர் நல்ல சாஃப்டாக நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்காக ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா ஃப்ளேவராக இருக்கும் அதுக்காக வேண்டான்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதையும் சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையுமே கலந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா பீட் பண்ணேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது இதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா திக்காயிடும் நமக்கு ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சியே நமக்கு என்ஃப் நம்ம வந்துட்டு ஃப்ராஸ்டிங் பண்ண ரெடி ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னா நல்லா வந்துட்டு கெட்டியாக நமக்கு ஃப்ராஸ்டிங் ரெடி ஆகிடும் ஸோ ஒரு டூ மினிட்ஸ்லேயே நமக்கு இலக்கம் கொடுத்துரும் வெளியில் வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இதை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ கீப் ஆன் ஸ்மைலிங் தேங்க்யூ வெரி மச் வாட்சி